So next step is the tubular reabsorption or also known as selective reabsorption. Selective reabsorption. So what happens in this selective reabsorption? Substances are selected, selectively reabsorbed means selected substances are only reabsorbed again. Because jo bhi par filtrate jo aya hai, all the filtrate, whatever filtrate it has come here, this will not be get eliminated as in the form of urine. अगर यूरिन के फॉर्म में ये एलिमिनेट हो जाए जितना भी सारा फिल्ट्रेट है वो यूरिन के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाए तो हम लोग वन डे में कितना कितना वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करेंगे वी विल यूरिनेट अराउंड 180 लीटर्स पर डे है कि नहीं बिकॉज़ जीएफआर कितना था 180 लीटर्स पर डे था अभी जस्ट हम लोग पढ़े तो जीएफआर मींस फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट यहां पे 180 लीटर पर डे फॉर्म होता है तो वो उतना सारा एकदम यूरिन बन के निकल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है कितना हम लोग करते हैं कितना हम लोग यूरिनेट करते हैं इट इज ओनली अबाउट 1.5 लीटर पर डे 1.5 लीटर ठीक है बहुत कम है एज कंपेयर टू 180 इट इज 100 1.5 दैट इज 99% 180 में से 1.5 की सिर्फ रिलीज होने वाला दिस 99 परसेंट क्या हो जाता है 99 परसेंट गायब हो रहा है हो रहा है ना 180 लीटर है उसमें से सिर्फ 1.5 लीटर आ रहा है यूरिन बन रहा है तो 99 परसेंट अराउंड ये कहाँ जा रहा है दे आर रीएब्सोर्ब दे आर सेलेक्टिवली रीएब्सोर्ब बाय द वॉल्स ऑफ दिस ट्यूबुल रिनल ट्यूबुल रिनल ट्यूबुल मींस पीसीटी लूप ऑफ हेनली एंड डीसीटी ये है ना तो 99% फिल्ट्रेट जो है ये रीएब्सॉर्ब हो जाता है एंड दिस रीएब्सॉर्प्शन मेनली टेक प्लेस हियर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस रिनल ट्यूबुल दिस बिगिनिंग पोर्शन ऑफ दिस रिनल ट्यूबुल इज नोन एज पीसीटी स्टैंडिंग फॉर प्रोक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल इसमें 99 इसमें ये पोर्शन सब में 99 परसेंट क्या हो जाता है फिल्ट्रेट जो है वो सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब हो जाता है बिकॉज़ यू सी यहाँ पे जो जो भी फिल्ट्रेट बना है दिस फिल्ट्रेट कंटेंस मेनी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर जैसे बहुत सारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है ग्लूकोस क्या क्या सब्सटेंसेस है इसमें ग्लूकोस amino acids thick glucose are there amino acids are there fatty acids are there glycerol is there and uh, it may happen that it may contain vitamins it may contain some minerals is it may contain salts it may contain what ions it may also contain urea ye sab to main hai ye sab to it will contain ye sab to hoga hi यूरिया यूरिक एसिड एमोनिया क्रीटिनिन दिस ऑल सब्सटेंसेस विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड इन दैट ब्लड व्हिच हैज व्हिच वी हैव टू प्यूरीफाई ठीक है ना जो किडनीज प्यूरीफाई करेगा उसमें ये सब सारा ब्लड ये वो सब वो ब्लड में एकदम ये सब सारा कंपोनेंट्स है मतलब कि ये फिल्ट्रेट में आ चुका है सिर्फ प्रोटीन्स नहीं आता है ये जितना भी सारा कंपोनेंट है ब्लड प्लाज्मा का सब इसमें चले आता है तो ये सब सारा कंपोनेंट है फिल्ट्रेट में तो इसमें से देखो ग्लूकोस एमाइनो एसिड ये फैटी एसिड प्लस विटामिन मिनरल सॉल्ट आयरन दिस आर यूजफुल सब्सटेंसेस सो देयर एलिमिनेशन इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी अच्छा नहीं होगा एलिमिनेट करके so they have to be removed from the uh, uh, they have to be reabsorbed back into the body why chun chun karke yahan par jo useful nutrients hai useful substances hai isko selectively reabsorbed jo kar liya jata hai that is known as selective reabsorption or tubular reabsorption this takes place mainly in the pct pct mein hota hai 
देखो सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोस एमाइनो एसिड ग्लूकोस एमाइनो एसिड और फिर सोल्ट आय विटामिन मिनरल ये सब फैटी एसिड ग्लाइसरोल दिस ऑल सब्सटेंसेस आर री एब्सॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जिसमें होता है तो एनर्जी एक्सपेंडिचर करके यहाँ पर एक जो ये पीसीटी का वॉल सब है पीसीटी का वॉल में ये सब सारा सब्सटेंसेस को एब्सॉर्ब बैक कर लिया जाएगा बट दिस नाइट्रोजनस वेस्टेस दे आर एब्सॉर्ब बाय द पेसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी सो पीसीटी means pct has absorbed most of the nutrients hai na pct has absorbed most of the nutrients from the filtrate ye filtrate se ekdam almost all nutrients ko absorb kar chuka hai 70 to 80% of electrolytes yani ki ions ko absorb kar chuka hai water ko absorb kar chuka hai 95% water ko absorb kar leta hai ye theek hai aur ye sir जो वेस्ट मेटेरियल्स है ये सब को भी एब्जॉर्ब कर चुका है यहाँ पर इधर जाकर के फिर से रिलीज करेगा ये वेस्ट मेटेरियल जिसको एब्जॉर्ब किया है ना फिर यहाँ पर ये एसेंडिंग पोर्शन लुको फैलने का ये एसेंडिंग पोर्शन है ना इसमें जाकर के फिर से अपने वाल के अंदर में पीसीटी में ये सब सब्सटेंसेस को नाइट्रोजन वेस्टेस को एब्जॉर्ब कर लिया था यहाँ पर जाकर के फिर से रिलीज करेगा यानी कि ये ट्यूब में फिर से आ जाएगा बाद में देखेंगे वो चीज so almost all the filtrate has been reabsorbed by the pct so now pct is made up of a special type of cells pct the wall of the pct is lined by kya cheez hota hai pct jo wall hai pct pct ka wall isme kaun sa cell hota hai cuboidal epithelium cells hota hai na हम लोग पर है क्यूबोइडल इपिथेलियम सेल एंड क्यूबोइडल इपिथेलियम सेल में क्या होता है बियरिंग ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई जिसमें माइक्रोविलाई होगा माइक्रोविलाई मीन्स दिस इज द सेल फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे करके विलाई होता है ना ओके सो माइक्रोविलाई होगा ये माइक्रोविलाई क्या करता है इट इंक्रीजेस द इंक्रीजेस the surface area for reabsorption of substances substances kahan pe reabsorb hoga pct me reabsorb hoga to pct me jyada se jyada ekdam almost all nutrients kyun reabsorb ho jata hai because uske andar mein ye cuboidal epithelial cells hai jisme ye microvilli hota hai microvilli hoga isme bhi isme microvilli isme microvilli to ye microvilli kya karega surface area इंक्रीज कर देगा ताकि रिएब्जॉर्बन ज्यादा से ज्यादा एकदम अच्छी तरह से हो सके ठीक है सो इन द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द लुक दिस डिसेंडिंग पोर्शन जो है अब ये पीसीटी में एकदम रिएब्जॉर्ब हो चुका है अब फिर नीचे आते हैं डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द लुक ऑफ हेनली तो ये डिसेंडिंग पोर्सन ऑफ द लुक ऑफ हेनली में क्या होगा दिस पोर्सन इज पार्मिएबल टू वाटर ये क्या है इट इज ये डिसेंडिंग पोर्सन जो है इट इज पार्मिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू दिस इज पार्मिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा पोर्सन ये वाला यानी कि डिसेंडिंग पोर्सन ऑफ द लुक ऑफ हेल्थी ध्यान से समझो पार्मिएबल टू वाटर का मतलब क्या होता है मतलब इससे ये वॉल से वाटर जो है ना वो पास होकर के बाहर निकल सकता है बाहर निकल सकता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है बाहर नहीं निकल सकता है मतलब उसका वॉल में वॉल्स में इलेक्ट्रोलाइट रिएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा उतना लेकिन वाटर जो है वाटर पार्मिएबल है पार्मिएबल मतलब जो पास हो जाता है तो वाटर यहाँ पर ये इधर 
इधर इसका वॉल में एकदम पास होकर के एब्जॉर्ब हो जाता है तो वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया दैट मीन्स कंसेंट्रेशन क्या होगा कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रो फिल्ट्रेट यहाँ पे जो ये फिल्ट्रेट सब जा रहा है ये फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन क्या होगा इंक्रीज होगा ओके सो इट इज इम्परमिएबल दिस रीजन इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड मतलब इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बहुत सारा जो था वो इलेक्ट्रोलाइट यहीं पर रहेगा जितना सारा इलेक्ट्रोलाइट ये फिर इधर उधर वॉल में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा लेकिन इसमें वाटर जो था वाटर री एब्जॉर्ब हो जाता है वॉल में तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा ना गाढ़ा हो जाएगा ये दिस कॉन्सेंट्रेट इसका नतीजा क्या होगा इट कॉन्सेंट्रेट्स द फिल्ट्रेट गाढ़ा हो जाएगा बहुत और ये एसेंडिंग पोर्सन ऑफ द लूप ऑफ हेनली जो है इसमें फिर क्या होता है इन दिस एसेंडिंग पोर्सन ऑफ द लूप ऑफ हेनली इसमें दिस एसेंडिंग पोर्सन इट इज इम्परमिएबल इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रो लाइट फिर ये एसेंडिंग पोर्सन इम्परमिएबल टू वाटर है मतलब जो भी यहां पर पानी है अब इधर आकर के ये रीएब्सॉर्ब नहीं होगा वॉल में इम्परमिएबल हो गया वाटर पास नहीं करेगा ये वॉल में लेकिन परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट से मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है ना इलेक्ट्रोलाइट इस तरफ इस तरफ एकदम रीएब्सॉर्ब हो जाए तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट था ये सब इस वॉल के थ्रू से इधर इधर ये सेल सब जो है इंटरस्टिशियल सेल इसको कहते हैं ये सब सेल्स में ये बाहर का जो सेल्स है या फिर ये जो वाल है वाल का जो सेल है उसमें रीएब्जॉर्ब हो जाएगा क्या चीज इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये परमिएबल है लेकिन वाटर इज नॉट परमिएबल सो वाटर विल नॉट बी एब्जॉर्ब यहाँ पर जितना भी पानी आ रहा है इसके बाद इसके बाद यहाँ पर जितना भी पानी आ रहा है वो अब उतना पानी से अब घटेगा नहीं जितना पानी आ रहा है उतना पानी रहेगा ही लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है ये तो परमिएबल है तो इलेक्ट्रोलाइट इधर 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 एब्जॉर्ब होते जाएगा होते जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट जो है कम होते जाएगा कम होते जाएगा सो so, यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट कम होते जा रहा है दैट मीन्स इट डायल्यूट द डायल्यूट द फिल्ट्रेट यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट हुआ था मतलब फिल्टर्ड का गाढ़ापन यहाँ पर इंक्रीज हुआ था क्योंकि पानी सब जो है पानी सब इधर एंटर हो गया एब्जॉर्ब हो गया और इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारा है एसेंडिंग पोर्सन में क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन पानी का अमाउंट उतना ही है तो इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है ना दैट इज वाई डायल्यूट द फिल्ट्रेट होगा फिल्ट्रेट डायल्यूट हो रहा है तो ऐसे ही करके ये अभी आ, लूप ऑफ हेलने का एसेंडिंग पोर्सन डिसेंडिंग पोर्सन में व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस यू कैन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये सब यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट से ये सब नाइट्रोजनस वेस्टेस भी रीअब्जॉर्ब हो गया इसमें यहाँ पर डिसेंडिंग पोर्सन में क्या हुआ कॉन्सेंट्रेट हो गया फिल्ट्रेट जो है क्योंकि इसमें पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है इसलिए फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा ज्यादा गहरा हो जाएगा एसेंडिंग पोर्सन में क्या होगा एसेंडिंग पोर्सन में पानी जितना है उतना ही रहता है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिर एब्जॉर्ब हो जाता है वॉल्स में तो इसमें क्या होगा इट डायल्यूट द फिल्ट्रेट दिस इज ट्यूबुलर री एब्जॉर्बन और एक और चीज डीसीटी इन द डीसीटी व्हाट विल हैपन इन द डीसीटी कंडीशनल रीएब्जॉर्बन ऑफ सोडियम आय विल टेक प्लेस डीसीटी में क्या रीएब्जॉर्ब होता है मतलब कंडीशनल रीएब्जॉर्बन कंडीशन पे ऐसा नहीं है हर समय रीएब्जॉर्ब होगा कंडीशनल रीएब्जॉर्बन होता है कंडीशन कुछ कुछ कंडीशन पे ये यहाँ पर सोडियम आय रीएब्जॉर्ब होगा डीसीटी ओके okay? तो दिस इज द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्बन